നമസ്കാരം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വാർത്തയിലേക്ക് സുവർഗരതി ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കുന്ന ഐ പി സി സി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴാം വകുപ്പ് റദ്ദാക്കിക്കൊണ്ട് സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നിരിക്കുകയാണ് രാജ്യാന്തര തലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു വിധിയാണ് ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ കോടതി പരാമർശങ്ങൾ ശ്രദ്ധേയമായിരുന്നു ലിംഗവ്യത്യാസമില്ലാതെ പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ടെന്നാണ് കേസിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ കോടതി പരാമർശം നടത്തിയിരിക്കുന്നത് സ്വർഗരതി ക്രിമിനൽ കുറ്റം അല്ലാതാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പ്രമുഖ നർത്തകൻ നവജ്യോത് നവജ്യോത് ജോഹർ മാധ്യമ പ്രവർത്തകനായ സുനിൽ മെഹ്റ തുടങ്ങിയവർ നൽകിയ പൊതു താല്പര്യ ഹർജികളിലാണ് സുപ്രീം കോടതി ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഇന്ന് വിധി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്വർഗരതി ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കുന്ന ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴാം വകുപ്പ് മൗലിക അവകാശത്തിന്റെ ലംഘനമാണെന്നായിരുന്നു ഹർജിക്കാരുടെ വാദം ഇതൊരു സമൂഹത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണെന്നും സ്വർഗരതി ഇന്ത്യൻ സംസ്കാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും ഹർജിക്കാർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിരുന്നു സ്വർഗരതി ക്രിമിനൽ കുറ്റം അല്ലാതാക്കേണ്ടത് പാർലമെന്റ് ആണെന്ന് ഹർജിക്കാരെ എതിർത്ത ക്രൈസ്തവ സംഘടനകൾ വാദിച്ചിരുന്നു വ്യക്തമായ നിലപാട് അറിയിക്കാതെ മുന്നൂറ്റി വകുപ്പ് റദ്ദാക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നതിൽ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കണം എന്നതായിരുന്നു കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അഭിപ്രായം ഉചിതമായ തീരുമാനമെടുത്തു എന്ന നിലപാടിലാണ് ഇപ്പോൾ മറ്റു സംഘടനകൾ നാലു ദിവസം തുടർച്ചയായി വാദം കേട്ട ശേഷം കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ പതിനേഴിനാണ് കേസ് വിധി പറയാൻ മാറ്റിവെച്ചിരുന്നത് രക്ഷിതാക്കളെയും സമൂഹത്തിന്റെയും സമ്മർദ്ദവും അവഗണനയുമാണ് എൻ ജി ബി ടി സമൂഹം നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമെന്ന കേസിൽ വാദം കേൾക്കുന്നതിനിടെ കോടതി പരാമർശം നടത്തിയിരുന്നു മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴാം വകുപ്പ് ഇല്ലാതാകുന്നതോടെ ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞിരുന്നു ലിംഗവ്യത്യാസമില്ലാതെ ജീവിത പങ്കാളിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ടെന്ന പരാമർശവും കോടതിയിൽ നിന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റി അൻപത് വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴാം വകുപ്പ് എടുത്തുകളയണമെന്ന നിയമ കമ്മീഷന്റെ നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ടാം റിപ്പോർട്ടും ശുപാർശ ചെയ്തിരുന്നു മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴാം വകുപ്പ് നിലനിർത്തണോ വേണ്ടയോ എന്നതിൽ ഇന്നത്തെ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ചിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ദില്ലി ഹൈക്കോടതി ഈ നിയമം റദ്ദാക്കിയിരുന്നു പിന്നീട് ചോദ്യം ചെയ്ത രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ജസ്റ്റിസ് ജി എസ് സിൻഹ അധ്യക്ഷനായ ആദ്യ ബെഞ്ചാണ് മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഏഴാം നിയമപ്രകാരം സ്വർഗരതി ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കാണ് അന്ന് രാജ്യത്ത് വലിയ പ്രതിഷേധങ്ങളാണ് അന്ന് രാജ്യത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധങ്ങൾ വളരെ വേഗ വളരെ രീതി വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഉയർന്നിരുന്നു വിധി പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട നിരവധി ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ എത്തിയിരുന്നു ആദ്യം ഹർജികളെല്ലാം സുപ്രീം കോടതി തള്ളുകയും പിന്നീട് തിരുത്തൽ ഹർജികൾ കോടതിക്ക് മുൻപാകെ എത്തുകയുമായിരുന്നു ആ ഹർജികളിൽ തീരുമാനം എടുത്തിരുന്നില്ല പിന്നീടാണ് നിരവധി പൊതു താല്പര്യ ഹർജികൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ വന്നിരുന്നത് സുബഖരതി ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണെന്നത് തിരുത്തണം എന്ന പൊതു താല്പര്യ ഹർജികൾ പിന്നീട് കോടതി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു എന്തായാലും ചരിത്രപരമായ വലിയൊരു വിധിയാണ് ഇപ്പോൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി വിധി പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത് നൂറ്റി അൻപതോളം വർഷം പഴക്കമുള്ള നിയമത്തിലാണ് വലിയൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തൊന്നിലെ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി വരുത്തുന്നതിനുള്ള യാതൊരു നടപടിയും ഒരു സർക്കാരും സ്വീകരിച്ചിരുന്നില്ല നൂറ്റി അൻപതോളം വർഷം പഴക്കമുള്ള നിയമത്തിനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ മാറ്റം വന്നിരിക്കുന്നത്